அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசிலிருந்து டுடே டேட் வந்து டுவெல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்காங்க என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலருக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஷார்ட்டாக பார்த்துருவோம் சரிங்களா டிஎன்பிசிக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வரவங்க எல்லாருமே வந்து ஓட்டியர் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கான வீடியோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் தெரியாதவங்க வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்து வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இது ஓடிஆர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஆல்ரெடி ஓடிஆர் வச்சுருக்கவங்க டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண போயிடலாம் மற்றபடி இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இந்த வேக்கன்சி டீட்டெயில் அப்படின்னு பார்த்தோங்க அப்படின்னா மென்க்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு உமனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேல் ஆஃப் பே அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து லெவல் லெவனில் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க எவ்வளோ பேமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒன்லி மென்க்கு தான் சரிங்களா இது வந்து உமன் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் போஸ்ட் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குங்களே இது ஒன்லி வந்து மென்க்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் கம்யூனிட்டி வைஸ் படித்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உமனுக்கு வந்து ஃபைவ் போஸ்ட் இருக்குது அந்த ஃபைவ் போஸ்ட்டும் வந்து கம்யூனிட்டி வைஸ் வந்து ஈச் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா டைம் பார்க்கும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சரிங்களா ஏப்ரல் டுவெல் வந்து விட்டுருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் கடைசி டேட் வந்து எப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மே லெவன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா மே லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ விண்டோ பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் அதாவது மே சிக்ஸ்டீன்லேருந்து மே எயிட்டீன் வரைக்கும் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டைமும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மே சிக்ஸ்டீன்த் அன்னைக்கு டுவெல் ஒன் ஏஎம்லேருந்து மே எயிட்டீன்த் அன்னைக்கு லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் பிஎம் வரைக்கும் அவங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அந்த டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் நடக்கும் சரிங்களா இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் அண்டு பேப்பர் டூ ரெண்டு நடக்கும் ரெண்டுமே சேம் டேட்டு தான் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டென்டேட்டிவாக இந்த ஜூலை ஒன்னில் வந்து மார்னிங் வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பர் நடக்கும் சரிங்களா நைன் தேர்ட்டி ஏஎம்லேருந்து டுவெல் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து நடக்கும் அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் டூ பிஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் டூ நடக்கும் அந்த பேப்பர் டூவில் ரெண்டு இருக்குது பார்ட் ஏ அண்டு பார்ட் பி அப்படின்ட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும் பார்ட் ஏ என்ன வரும் அப்படின்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கம் ஸ்கோரிங் டெஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டிக்கும் எடுத்துப்பாங்க அண்டு வந்து அந்த மார்க் வந்து ஸ்கோரிங்க்கே எடுத்துப்பாங்க இது வந்து ஆல்ரெடி தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு இந்த குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆல்ரெடி தமிழ் ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து இது வந்து மார்க் தமிழ் மார்க் வந்து ஸ்கோரிங்க்கும் வந்து எடுத்துக்க போகிறாங்க சரிங்களா அடுத்து அதே பேப்பர் டூவில் பார்ட் பி வந்து என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இது வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு சப்ஜெக்ட் பேப்பருக்கும் அதே மாதிரி தான் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இதுக்கான சிலபஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த சிலபஸ் வந்து நீங்கள் டிஎன்பிசி வெப்சைட்லேயும் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜூலை ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த டேட் படி மினிமம் ஏஜ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓசியில் வரவங்களுக்கு சரிங்களா அடுத்தது மேக்ஸிமம் ஏஜ்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மினிமமாக வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸும் மேக்ஸிமமாக வந்து நோ
மென்க்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி உமன்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது இதே வந்து எஸ்சி எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிக்கு எவ்வளோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மென்னுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டரும் உமனுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் சென்டிமீட்டரும் வந்து அதுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மினிமம் அவ்வளோ வச்சு இருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு மேலே இருந்தால் அக்செப்டபுள் தான் அதுக்கு மேலே இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது அதே மாதிரி செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டு நாட் லெஸ் தென் அது வந்து எதுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் அந்த வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதில் வந்து மினிமம் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷனுக்கும் ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குங்க இல்லையா அதாவது மூச்சு இழுத்த நிலையிலும் மூச்சை வெளியிட்ட நிலையிலும் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல் கேட்டகரிக்கு எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் சரி எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் மினிமம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஆல் கம்யூனிட்டிஸ் அதாவது எக்ஸப்ட் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி இந்த கம்யூனிட்டி தவிர மற்ற எல்லா கம்யூனிட்டிக்குமே வந்து எயிட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கணும் சரிங்களா மென்க்கு எந்த நிலையில் அப்படின்னா ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் இந்த நிலையில் வந்து எயிட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டேஜில் மென்க்கு வந்து செவன்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த நிலையில் வந்து ஆல் கம்யூனிட்டி எக்ஸப்ட் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிஏ தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் சரிங்களா அங்கே சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க உமனுக்கு வந்து நாட் அப்ளிகபிள் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து மென்க்கு மட்டும்தான் உமனுக்கு கிடையாது ஆனால் ஹைட் வந்து மென்க்கும் பார்ப்பாங்க உமனுக்கும் பார்ப்பாங்க சரிங்களா இங்கே வந்து அதை அந்த ஹைட் எல்லாமே வந்து மென்ஷன் பண்ண சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஆடாது எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணுற டைம் வந்து சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரைட் ஐ அந்த லெஃப்ட் ஐ ரெண்டுமே வந்து சிக்ஸ் பை சிக்ஸில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வித்தவுட் கிளாஸில் கிளாஸ் இல்லாமல் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் அந்த டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் கிளியர் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து நீங்கள் ஐ ஐ டாக்டர்கிட்ட வந்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதுக்கான ஃபார்மேட் வந்து அனக்ஷர் டூல் வந்து அவங்களே வந்து நோட்டிஃபிகேஷனை கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அனக்ஷர் டூலை பார்த்துங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அனக்ஷர் டூன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஃபார்மேட் வந்து அவங்களே வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துட்டாங்க இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டைம் அந்த சர்டிஃபிகேட் கேட்குற டைமில் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நீங்கள் வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபீஸ் அதாவது ஓடிஆர் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து இல்லாதவங்க வந்து பே பண்ணி நீங்கள் ஓடிஆர் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி ஓடிஆர் வச்சுருக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்சி ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்டு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அருந்தது இயருக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஷெடியூல் ட்ரைபுக்கும் வந்து ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி எம்பிசி டி நோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது இருக்கவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாதவங்க வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அதர் தன் முஸ்லீம் அண்டு பேக்வேர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் தான் இவங்களும் வந்து சான்ஸ் இருந்தால் அந்த த்ரீ ஃப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தால் அதில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து பே பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு டூ ஃப்ரீ சான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்டிடியூட் விதோ விடோவுக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்செக்டிவ் டைப்பில் தான் நடக்கும் ஓஎம்ஆர் மெத்தடில் தான் வந்து நடக்கும் சரிங்களா பேப்பர் ஒன்றில் வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி தான் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்னால் ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஒன்
அண்டு வந்து ஸ்கோரிங்க்கும் எடுத்துப்பாங்க இந்த தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இதுலேயும் வந்து நூற்றம் நூறு கொஸ்டின் நூற்றம்பது மார்க் இருக்கும் இது ரெண்டும் பார்ட் ஏ பார்ட் பி சேர்ந்து தான் வந்து பேப்பர் டூ சரிங்களா இதுவும் வந்து மூணு மணி நேரம் நடக்கும் இது வந்து ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஆஃப்டர்நூன் வந்து நடக்கும் சரிங்களா மார்னிங் வந்து இந்த பேப்பர் ஒன்று வந்து நடக்கும் ஆஃப்டர்நூன் வந்து பேப்பர் டூ நடக்கும் இதில் வந்து மினிமம் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஃபார் செலெக்ஷன் அதாவது மினிமமாக இவ்வளோ எடுத்துகிட்டு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு செலெக்ஷன் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து டாப் ரேங்க் எடுத்தவங்களால தான் வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடுவாங்க சரிங்களா இதில் வந்து எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி பிசி ஓபிசி எம்ஸ் அண்ட் எம்பிசி டி டிசி அண்ட் பிசிஎம் இந்த கேட்டகரி எல்லாமே வந்து மினிமம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதர்ஸ்க்கு வந்து டூ ஃபார்ட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த மார்க் வச்சு இருந்தால் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் ஒரு நீங்கள் குவாலிஃபை ஆன மாதிரி சரிங்களா அடுத்து டோட்டல் மார்க்னு பார்க்கும்போது டோட்டலாக வந்து அறநூறு மார்க் வந்து நடக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் டோட்டலாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் சென்டென்ஸ் வந்து சென்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் கொடுக்கல ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஃபிஃப்டீன் டிஸ்ட்ரிக் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா அனக்ஷர் ஒன்னில் வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேப்பர் ஒன்னுக்கான சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இது வந்து யூனிட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு வந்து யூனிட் டூ வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் அண்டு ஸ்டேட்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் த்ரீ வந்து சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்டு தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ஃபோர் வந்து கரண்ட் இஷ்யூஸ் அட் நேஷனல் லெவல் அண்டு வந்து யூனிட் ஃபைவ் கரண்ட் இஷ்யூஸ் அட் ஸ்டேட் லெவல் சிலபஸ்ன்னு பார்க்கும்போது பேப்பர் ஒன்க்கு வந்து மற்ற எக்ஸாம்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க வந்து லிமிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பேப்பர் டூக்கு வந்து பார்ட் ஏல வந்து தமிழ் எஜிபிலிட்டிக்கான சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு வந்து பார்ட் பிக்கான ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அந்த சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நீங்கள் சிலபஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அந்த சிலபஸ் வச்சு நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இதில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் தான் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வயவா வயசு பற்றி அவங்க எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல சரிங்களா அப்லோட் பண்ணும்போது என்னென்ன அப்லோட் பண்ணிட்டு எங்கள் ஒரு எங்கள் ஒரு டேபிள் இருக்கலாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை டென்த்து அந்த டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டு அடுத்து வந்து மினிமம் யூஜி டிகிரி மற்ற டிகிரி இருந்தாலே அவங்க அப்ளிகபிள் தான் இதில் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து கம்பல்சரி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி இந்த இப்போ அப்ளிகபிள் அப்படின்னு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்குது நீங்கள் எலிஜிபிள் வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் எலிஜிபிள் இல்லைன்னா விட்டுலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து எப்போ அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் சொல்லியிருக்காங்க வைவா வயசு பற்றி அவங்க எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல சிங்கிள் ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் தான் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் நம்பிக்கை படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ